Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahi sabri wa yasiruri amri wa hulul uqdata min lisani yaqahu qawri Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tala innaka antal alimul hakim Wa jamil li ya bari as-samawati wal awd ya zal jalali wal ikram Bil fasahati wal malawati wal baro'ah Wahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli mirifatin rahmatin rahmatin Summa tali ujududuhum wa kuduhum ila dikrillahi rabbil alamin Wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa duriyatihi wa qarabatihi al-kiram Khususan illa musalli fi hadha al-kitab syai'u lillahi lahumul fatiha Alhamdulillah malam ini kita kembali lagi di majlis yang mulia ini. Kita langsung pada pembahasan malam ini babnya tentang bacaan bacaan ketika sholat. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah diartiin kan? Ntar lihat aja nih, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakulul musolli yang itu benar sampai situ. Fayakulu, fayakulu al musolli, al musolli, usolli. Fardo Zuhri Usalli Fardo Zuhri Arba'a Roka'atin Arba'a Roka'atin Ada'an ada an mustaqbilal kiblati mustaqbilal kiblati makmuman makmuman Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Wayu dilu, wayu dilu, oh, 
Az-Zuhro Az-Zuhro Fi Ghairiha Fi Ghairiha Bismiha Bismiha Wayad kuru Wayad kuru Adada rokaatiha Adada rokaatiha Wayakulu Imaman Wayakulu Imaman Badala Badala Makmuman Badala makmuman Inkana imaman Inkana imaman <tuh> Wayat rukuhuma Wayat rukuhuma Inkana munfarida Inkana munfarida Summa yakulu Summa yakulu Wajah tu wajhia, wajah tu wajhia lilladi fatoros samawati wal arnodo. Bisa terus itu ya. Wajah tu wajhia lilladi fatoros samawati wal arnodo. Hanifah Muslimah Wama Ana Minal Mushriki Inna Salati Wanusuki Wama Yaya Wama Mati Lillahi Rabbil Alamina La Sharika Lahu Wa bihalika umirtu Wa ana minal muslimin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Aku bilahi mina syaitan rohimi Bismillahirrohmanirrohimi Sekarang pakai kan dulu Alhamdulillahi Rabbil alamina Arrohmanirrohimi Maliki yaumid dini Iya kana budu wa iya kana sta'inu Ihdina syuratal mustaqimah Syuratal ladhina an'amta alaihim Ghairil makdubi alaihim Walak dalilah 
Aminu tulisannya terakhir summa ya roku surota summa ya roku surota Allahu akbar ruku bacaannya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi berapa kali salah sama tim tiga kali dan titik segitu dulu sekarang kita masuk pada bab bacaan bacaan dalam sholat pertama fayaqul musolli orang yang hendak sholat berkata atau mengucapkan usolli Fardo Zuhri di sini contohnya. Berarti kita mengucapkan apa namanya? Niat. Niat. Kalau sholatnya zuhur, usoli Fardo Zuhri Arba'a Rokaatin. Biasa kita mesti kenal kita dulu ya. ya. Kalau di sini di kitab ada dulu. Mau yang mana aja boleh. Misal Ustaz Bilal Kiblati adaan tergantung utar posisinya. Kalau kita jadi imam disebut imaman lillahi taala. Kalau jadi makmum makmuman lillahi taala. Kalau sholat sendiri lillahi taala. Gak usah disebut imamnya, gak usah disebut makmumnya. Rukunnya tiga. Fosdul fi'li Ta'yin Fardiyah Rukunnya ada tiga Fosdul fi'li Ta'yin Fardiyah Satu Fosdul fi'li itu tujuan kita Mau ngapain Kemudian Ta'yin itu sholatnya sholat apaan Fardiyah itu hukum sholatnya apaan Jadi Dalam sholat kalau kita ngucapin usoli farda zuhri itu udah cukup usoli itu namanya kostul fikri tujuan kita lihat takyin itu sholat ini sholat duhur kah, maghrib kah, asar kah, isa atau subuh fardiyah itu hukum sholatnya fardi Usoli fardo asri udah cukup tanpa disebutkan bilangan rokaat tanpa disebutkan menghadap pembana tanpa disebutkan adaan atau tidak tanpa disebutkan ilahi taala atau tidak ya paham di sini nah, kemudian kata musoli Wajib dirus zuhro fi koyerdha bismiha. Lafaz zuhur bisa diganti sesuai dengan sholat yang hendak kita lakukan. Kalau sholat asar berarti usoli fardo maghrib, usoli fardo maghrib. Isa usoli fardo isya'i, subuh usoli fardo subhi. Kemudian dirubah juga bilangan rokaatnya kalau mau diucapkan maghrib usolli fardol maghribi salasa rokaati subuh berarti usolli fardol subhi rokaati kalau posisi jadi imam sebut imamnya posisi jadi mamun sebut mamunnya kalau sholat sendiri nggak usah disebut jelas habis ini ya dan niat udah pernah dibahas dulu nih niat dibarengi dengan mengucapkan takbir jadi saya tidak takut nih oh Allah hati ini ya karena mahal dunia alkohol tempatnya niat itu di hati Allah sambil niat dalam hati soli formal zuhri Gimana kalau niatnya itu sebelum takdir? Boleh Dengan tujuan menghilangkan keraguan-raguan Dan menghilangkan rasa was-was 
Jadi ucapkan dulu niatnya. Langsung baca bis, 
Bismillahirrohmanirrohim Setelah baca Bismillah Jangan langsung disambung baca Fatihah Jangan langsung Alhamdulillah Jeda dulu Bagusnya Bagusnya Boleh juga disambung Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Boleh aja Tapi bagusnya diberi jeda Pada Hukum membaca Bismillah dalam suratul Fatihah. Gimana ingat? Yang disokinlah. Menurut jumhur ulama, membaca Bismillah di awal surat sun. Nah, menurut Imam Malik tidak perlu membaca Bismillah. Langsung Alhamdulillahirrohmanirrohim Langsung menurut Imam Ali Tapi menurut Ibur Baca dulu Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Biasanya diartinya gitu Sederhana Yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah Zat yang memberikan secara rata kepada makhluknya akan berbagai nikmat. Jadi Ar-Rahman itu artinya adalah Allah yang maha pemberi kenikmatan kepada siapapun, kepada semua makhluk tanpa pandang dulu. Kalau ada orang non muslim lebih kaya dibanding kita Berarti itu sifat rahmannya Allah Kalau ada orang non muslim Lebih pintar dari kita Berarti itu rahmannya Allah Karena Allah memberikan rahmannya Kepada semua makhluk Tanpa pandang dulu Jadi jangan aneh, kenapa orang Islam miskin kok, orang Kristen kaya-kaya, jangan aneh Ya emang rahman ya Allah begitu Mereka aja yang agak mau terima Paham ya? Jadi kalau rahman ya Allah adalah pemberian nikmat Allah kepada seluruh makhluk Kenapa kuda lebih kuat dibanding manusia? Ya emang udah rahman ya Allah kayak gitu Kenapa gajah lebih gede daripada manusia? Emang rahman ya Allah kayak gitu Udah rahman ya Allah Sedangkan Ar-Rahim Allah di'amma ibadahu al-in'am Rahman adalah nikmatnya Allah Yang diberikan khusus kepada umat Islam Rahman kepada semua makhluk Rahim khusus untuk umat Islam Beda Apa nikmat yang khusus diberikan kepada umat Islam Nikmat yang khusus Allah berikan kepada umat Islam adalah nikmat iman Nikmat iman Bukan yang lain-lain Jangan ngarepin macam-macam Nikmat iman udah lebih dari segala-galanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Biasanya diterjemahin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam Rob itu artinya banyak ya Bisa pemimpin, pencipta, pengatur Pengasuh Banyak aku Rob Alhamdulillahi Rabbil Alamin Merajai Ar-Rahmanur Rahim artinya udah tadi Malik Yaumid Dini yang Maha Raja ketika hari kiamat. Yaumid Dini di sini hari kiamat. Untuk bacaan Malik Yaumid di dalam suratul Fatihah ada dua kiraat. Ada yang dibaca panjang minnya, ada yang dibaca pendek minnya. 
Malikiyah umidin Itu biasa kita dengar Ada lagi Malikiyah umidin Dua-duanya betul Dua-duanya benar Dua-duanya diperbolehkan Ar-Rahmanur Rahim Malikiyah umidin Boleh Ar-Rahmanur Rahim Malikiyah umidin Boleh Terserah mana aja, cuman kiraan kita biasanya dibaca panjang. Malik Kiamatin yang maha merajai hari kiamat. Ia karena budu, wa ia karena sahim. Hanya kepada mulah wahai Allah kami menyembah. Dan hanya kepada mula ya Allah kami memohon pertolongan. Nah usuka bil ibadati min ektikodin wahdaniyatika. Yang dimaksud dengan ia karena budu adalah kami benar-benar meng khususkan mengabdikan menyerahkan diri kami hanya untuk menyembah kepadamu wahai Allah sedangkan yang dimaksud dengan nasta'in adalah nafus suka ditolak ditolak batil ma'unah alal ibadah kami benar-benar meminta kemudahan dalam beribadah. Jadi nggak ada hubungan duniawi di sini. Nah butuh benar-benar murni kita nyembah Allah. Agak ada campur tangan urusan duniawi. Nasta'in benar-benar memohon dimudahkan dalam urusan ibadah. Bukan dalam urusan duniawi Makanya dalam surat Al-Fatihah Ketika membaca Ia karena budua Ia karena setahin Membacanya harus benar-benar ditekan Ia karena budua Ia karena setahin Karena dalam ayat itulah kita menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Benar-benar diserahin ke Allah Ia karena budua, ia karena setahin Ihdinas siroto mustahil Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus Aizidna hidayatan ilat dinil hak yang dimaksud dengan ihdina surat al-mustaqim adalah istiqomahkanlah kami dalam memeluk agama Islam, agama yang hak wa adina muhdiyin ilaihi dan istiqomahkanlah kami sebagai hamba yang mendapat petunjuk jadi jangan sampai kita kafir dan sampai kita murtad maksudnya. Eh ini surat al mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus yaitu jalan agama Islam dan berdoa kepada Allah agar tidak memurtadkan diri. Surat al-Ladina an-amta alaihim yaitu agama yang engkau berikan kepada para ambia kepada para orang siddiq kepada syuhada dan kepada orang-orang yang soleh jadi surat al-mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh para ambia para syuhada para siddiqin dan para orang-orang soleh kalau kita mengikuti jalan para ambia berarti kita masih dalam koridor sirotol mustaqim. Kalau 
kita masih mengikuti jalannya para sidikin, para syuhada, para orang soleh Berarti kita masih dalam barisan sirotol mustaqim Ghoiril maktubi alaihim Bukan jalan yang dibenci untuk mereka yang dimaksud mereka adalah umur Yahudi adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini Allah yang bilang Yahudi dibenci oleh Allah. Waladori dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Umur Nasor orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani ini unik nih, di sini bahasanya hmm. orang-orang Nasrani adalah kordolu min kordolu wa adolu kafiron. Orang Nasrani adalah orang yang memang sesat dari awal dan menyesatkan orang ini Nasrani. Kalau Yahudi nggak dicap kayak gitu sama Allah Nasrani itu udah sesat Ngajak orang lain sesat Itu Nasrani namanya Kalau Yahudi sama Allah dicapnya Ma'la anahum ma'u wa khodiba alaihi Yahudi adalah orang-orang yang dilaknat Allah ketika di akhirat Dan dibenci Allah ketika di bumi Jadi beda di posisinya Yahudi terlaknat di mata Allah, Nasrani sesat menyesatkan. Pilih itu orang mana? Kalau Yahudi dilaknat, Nasrani sesat menyesatkan. Kemudian, Amin. Ucapin Amin setelah membaca surat Al-Fatihah itu sunnah. Yustahabu bahasanya Bukan Yusanu Bukan Yundabu Ini beda kan? Jadi kalau dalam kita pikir Ada Yusanu Ada Yustahabu Ada Yundabu Artinya sama di sunnah ini Tapi konteksnya beda Kalau Yusanu Artinya di sunnah Karena Rasul ngejalanin Kalau Yundabu Rasul gak pernah ngelakuin Tapi sahabat lakuin Enggak Rasul larang Yunda bu Kalau Yustahab bu Rasul perintahin Tapi Rasul gak ngelakuin Paham ya? Jadi kalau dibandingin tiga tegaknya Yang paling kuat Yusanu Nah baca Amin Yustahab bu Disuka sama Rasul Artinya Rasul perintahin Lu baca dan tuh setelah baca Pateha Lu ucapin amin Tapi Rasul gak terlakuin Itu Yustahabu namanya Nah dalam kitab aktif yang berada Di Hamalatil Quran Menurut Imam An-Nawawi Baca amin itu Yustahabu Sunnah Meskipun gak terlakuin sama Rasul Yustahabu Dan baca amin beda-beda ada yang amin Ada Ada lagi kirokatnya Amin Ada yang itu Mim, jadi tasyibin Ada yang Amin Ada Ada yang Amin Ada Meskipun kalau diterjemahkan beda-beda Amin Ya Allah kabulkanlah doa kami Amin Orang yang aman Amin Selamat Beda-beda memang artinya Tapi dalam kiroatnya Diperbolehkan Ngitung kiroat Kita gak bicara artinya nih Kita bicara kiroatnya Boleh Mau amin Amin setelah amin langsung baca surat pendek boleh juga baca surat yang panjang tergantung bagaimana makmumnya 
Jangan sampai baca Al-Baqarah rakaat pertama kasalam udah kagak ada maklum ngapain? Tapi kagak boleh juga terlalu pendek. Wa yaril maghdubi alaihim wa naddalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar kagak boleh juga. Yasin. Allahu akbar langsung ruku kagak boleh juga. Kependekan Paling standar adalah Membaca surat Seukuran surat Fatihah Paling standar Kita gak bicara jumlah ayatnya nih Kita gak bicara jumlah ayat Ukurannya Seukuran baca suratul Fatihah Kalau baca suratul Fatihah Api satu menit Berarti baca suratnya seukuran fatihah satu menit juga bicara ukuran paling minimal boleh lebih tapi jangan terlalu lama kenapa dalam kitab fikih manapun membaca surat setelah surat fatihah harus sesuai keriduan makmum kalau berjamaah kalau berjamaah harus sesuai keriduan makmum Kalau makmum kagak itu kepanjangan, makruh kejatuhnya. Buat si imam ya, buat si imam makruh. Jadi bacanya yang standar aja. Kecuali sholat jumat, sholat idul fitri, atau nih, ingat ini, ingat. Sholat subuh ketika hari Jumat disunahkan baca al aklak dan al wasiyah. al aqla di surat pertama di rakaat pertama al wasiyah di rakaat kedua kalau kagak bisa di rakaat pertama baca surat al jumuah di rakaat kedua baca surat al munafikun sunah jumat subuh ya salat jumat begitu juga sunah di rakaat pertama baca surat al aqla di rakaat kedua baca surat Al-Rosya Kalau kata apal al-Aqla Al-Rosya Sunnahnya Rokat pertama baca surat Al-Jumu'ah Rokat kedua baca surat Al-Munafikun Masih kata apal juga Kau udah kata apal juga Kau udah kata apal juga Kau tetap mau Rokat pertama Al-Duha Rokat kedua Al-Id Shiro Al-Nasro Kaga apa juga rokat pertama Allah aku mukasur rokat kedua wajibul dikuli kumaja kelumaja kaga apa juga rokat pertama kuliah ayuhal kafirun rokat kedua kulu wallah kaga apa juga rokat pertama kul aku dubirat bil falah rokat kedua kul aku dubirat bil nas kaga apa juga Terakhir Antara Fatihah dan Amin Dianjurkan membaca Robi Firli Wali Wali Daya Ya Ghoyril Maktu Bialaihim Walabdolim Robi Firli Wali Wali Daya Amin Gitu Baca dulu Rabi Firli Wali Wali Daya Dan bacanya jangan ya baik imam maupun makmum ketika sholat maghrib, isya, subuh, jumat, ke taraweh, terus sholat idul fitri, idul adha, bacanya jangan terdengar. Nah jelas, baca rohib firli, wali wali daya, amin, dianjurkan. Ingat PR-nya, kenapa yang niat sholat disoli bukan nawa itu? Malam sana depan kumpulin. Kepe, ya. Tugas saya sendiri itu puasa nawa itu sama roti, zakat nawa itu harta serija, pergi haji nawa itu haji. Kenapa kalau sholat bersolid bukan nawa itu zuhro? Itu tu aja tu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.